చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అందరూ వెన్నుపోటు 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 పొడిచారు మా ఆమెకి అంటారు ఏంటి వెన్నుపోటు ఈ ఎపిసోడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వస్తాను వచ్చిన తర్వాత ఆయన మానసికంగా కొంచెం కృంగటం మొదలు పెట్టారు ఈయన ఆస్తి పంపకాయలు ఇప్పుడే చేసేసారు ఎంటర్ అమరావతి రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వంగానే చేసేసారు సో బాలకృష్ణ గారికి ఆ స్టూడియో జయశంకర్ కృష్ణకి ఆ చివర నాచారంలో ఉన్నటువంటి రామకృష్ణ హార్టికల్చరల్ సినీ స్టూడియోస్ అని ఉంది అది ఈ సినిమా హాళ్ళు కాచిగూడ చౌరస్తల సినిమా హాళ్ళు జయకృష్ణ గారికి ఆహ్వానం హోటల్ అది హరికృష్ణ గారికి ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పొలాలు తలా ఎంత ఆ పాతిళ్ళు నెమ్మకూరులో ఉన్న పాతిళ్ళు హరికృష్ణకి తర్వాత మిగిలిన సాయి కృష్ణకి చెన్నైలో ఇళ్ళు మోహన్ కృష్ణకి చెన్నైలో ఇళ్ళు అట్లా ఆయన ఆస్తులు రాసేసారు రామకృష్ణ అనే అతనికి హ్యాబిట్స్లో ఉన్న ఇల్లు వచ్చింది ఆయనకి ఆ ఇల్లు వచ్చినప్పుడు రామకృష్ణ గారికి ఈయన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు సంగతి పక్కన పెడదాం మహానటుడు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నటరత్న డాక్టర్ పద్మశ్రీ ఎంటి రామారావు ఆయన ఆయన చూడటానికి పది మంది వంద మంది లేకపోతే అభిమానులు ఎమ్మెల్యేలో లేకపోతే కార్యకర్తలు ఎవరో ఒకళ్ళు వస్తారు ఆ వచ్చే వాళ్ళల్లో అందరూ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ మనుషులే రావాల్సిన అవసరం లేదు విలేజెస్ వచ్చేవాళ్ళు విజేస్ నుంచి ఆయన కోసం సాంప్రదాయం ఏంటంటే ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రతి వాళ్ళకి కాఫీయో టిఫిన్ టైం అయితే టిఫిన్ భోజనం టైం అయితే భోజనం పెడతారు ఇంటి రామారు ఆయన దగ్గర భోజనం చేయాలంటే సామాన్యులు చేయలే రావడం సామాన్యులకు పెట్టినా కానీ మనకు అసలు ఆయన దగ్గర తినాలి అని అంటే భయం వేస్తుంది మనకి ఆయన వడ్డని చూస్తే చాలా భయం వేస్తుంది నాకు అలాంటి వడ్డన చేస్తారు ఆయన ఎంటి రామారావు గారు ఎలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అసలు మనం తినలేము నెయ్యి గిన్నె వంచుతారు ఆయన చెంచాలతో వెయ్యి నెయ్యి అది నేను బ్రాహ్మిన్ కనుక చికెన్ మటన్ అవి నేను తిన్నాను కనుక తినేవాళ్ళు అయితే తీసుకొచ్చేసి ఆ గిన్నె గిన్నెలు పోసేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి తినండి అని ఎందుకంటే ఆయన భోజన ప్రియుడు అందుకని ఆయన నేను ఎలా తింటానో అందరూ అలాగే తినాలని అనుకుంటారు ఆయన సో ఇలా జరుగుతున్నది ఆ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఛాయ్ అది ఇస్తారు కదా ఛాయ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పల్లెటూరు వాళ్ళు వాళ్ళు గబ్బాబా తాగుతాడు అది తీసాక ఈ పూలకుండీల్లో ఎక్కడో ఒక తోట వేయటమో ఆ బీడి తాగో చుట్ట తాగో లేకపోతే సీరెడ్ తాగో ఆ పూలకుండీలు ఇలా నొక్కి ఇటుమో చేసేది జరిగి ఆ రామకృష్ణ మిస్సెస్ ఫారెన్లో చదువుకుని వచ్చింది అమెరికాలో అది ఇది సో ఒక రోజు నాడు ఇంటి రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంటికి అందరూ చెత్త వెదవలు వస్తున్నారు వాళ్ళేం పార్టీ కార్యకర్తలు ఆ కాఫీ కప్పులు చాయ్ కప్పులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కారేస్తున్నారు పూల కొండీల్లో వాటిల్లో ఎవడ పడితే అడ్డగాడిదలు లాగే సీరియట్లు తాగేసి మేనర్స్ లేకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుచ్చేస్తున్నారు అదే నాకు ఈ పద్ధతి నచ్చలేదు మా అయ్య గారు ఏంటి రామారావు గారు బోర్డు పెట్టేశారు ఇంటికి విజిటర్ సార్ నాటి అలవడు అభిమానులతో సహా ఎవరు నా ఇంటికి రావద్దు నాలుగు నెలల్లో రోడ్ నెంబర్ థర్టీన్లో ఉన్న ఇల్లు కట్టించేసి చిన్న ఇల్లు ఇంతకంటే చిన్న ఇల్లు ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టించి అక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఆ టైంలో భోజన ప్రియుడికి ఎంత ఇబ్బంది కలుగుతుంది మరి ఏడుగురు కొడుకులు ఆరుగురు గోడళ్ళు నలుగురు కూతుళ్ళు నలుగురు అల్లుళ్ళు ఒక్క పూట భోజనం పెట్టారమ్మా ఆయనకి పెట్టలేదు వంట మనిషిని తీసుకొస్తే గుడివాడ నుంచి ఒక వంట మనిషిని తీసుకొస్తే ఈయన టైమింగ్స్కి వాడికి సూటు కాదు నాలుగింటికి బ్రేక్ఫాస్ట్ పదింటికి లంచి రెండింటికి టిఫిను బ్రేక్ స్నాక్స్ రాత్రి పదింటికి రాత్రి ఏడున్నరకి డిన్నర్ రాయింది ఆ వంట చేసే మనిషికి ఇంట్రామరావు అభిమాని అయినా సరే చిరంజీవి సినిమానో సౌన్ బాబు సినిమానో నాగేశ్వరరావు సినిమానో ఇంకో కొత్త సినిమా ఏదన్నా వస్తే చూద్దామంటే మార్నింగ్ షో లేదు మ్యాట్నీ లేదు ఫస్ట్ షో లేదు సెకండ్ షో లేదు లోపల వాడు సినిమాకి వెళ్ళడం లేదు వాడు రెండు నెలలు చేయటం నెల పది రోజులు వాడు పారిపోవడం మళ్ళీ మొదలు వంట ఎంటి రామారావు గారు కూడా దగ్గర నిలబడితే అంత వైట్ రైస్ వెల్లుల్లిపాయ నెయ్యిలో వేగించేసి ఉప్పు కారం తల్లితే అది కలుపుకుని కారు డ్రై బయట ఫుడ్ చాలా తక్కువ తింటారు ఆయన వెంట్రామారావు గారు బయట ఫుడ్ లైక్ చేయరు ఆయన 
ఆయన ప్రచారానికి వెళ్ళినప్పుడు కావచ్చు ఆయన మంత్రిగా ఉన్న మంత్రి నటుడుగా ఉన్నప్పుడు కావచ్చు మంత్రులుగా ఉన్నప్పుడు కూడా మేము ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను అడ్వాన్స్ పార్టీకి వెళ్ళేవాడిని దొరగారు బతికే ఉన్నారు ఇంటెలిజెన్స్ దొరగారు మీరు అడగచ్చు కూడా ఆయన్ని కూడా ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్ళినప్పుడు నేను అడ్వాన్స్ పార్టీకి వెళ్ళాను హర్యానాలో కానీ నాగాల్యాండ్లో కానీ కాశ్మీర్లో కానీ అక్కడికి వెళ్ళే మన తెలుగు వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారు బాబు మీకు డబ్బులు ఇస్తాం కావాలంటే ఓ పది మంది వస్తున్నాం పదిహేను మంది వస్తున్నాం ఇరవై మంది వస్తున్నాం వంట చేసి పెట్టండి మాకు అంటే ఆ డబ్బులు ఎందుకు సార్ ఏంటి రామారావు గారు లాంటి వాళ్ళకి మేము భోజనం పెడతాం తప్పేంటి లేదులే అని చెప్పి పెట్టేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నాం అంతమంది ఉన్నారు కదా కొడుకులు కూతుర్లు అంటే ఒక క్యారేజ్ పంపించడానికి ఏమవుతుంది ఎందుకంటే ఆ ఎన్టీ లక్ష్మీభారత్ గారు పార్టీ ప్రచారానికి రావడం మొదలుపెట్టింది జిల్లా పరిషత్ ఎలక్షన్లు కావడం పార్టీ ప్రచారం చేసింది వీరగంధ వెంకట సుబ్బారావు గారు ప్రచారం చేశారు పార్టీకి ఆవిడ రాక వీళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఓ అప్పటికే ఎంట్రీ ఉన్నారు ఆవిడ అంతే ఆవిడకి దురుద్దేశం లేదు ఈయనకి దురుద్దేశం లేదు పెళ్లి చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశాలు లేవు అసలు అది అట్లా అయిన తర్వాత ఈ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా వంట మనుషులు అది వెళ్ళిపోవడం మొదలెట్టిన తర్వాత మెల్లిగా ఆవిడ వస్తూ ఉండేది ఆ టైంలో ఆయనకి చేతులు రెండు ఇట్లా అయిపోయినాయి నాట్ స్ట్రాంగ్ పెరాలసిస్ మైల్డ్ పెరాలసిస్ సో ఆయన బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్నారు కొద్దిగా బీపీ షుగర్ కూడా ఉంది ఆయనకి ఆ టాబ్లెట్లు వేసుకోవాలి టైంకి టైంకి ఫుడ్ ఉన్న సరే ఏదో కాసేపు మాట్లాడుకుని ఆవిడ ఏదో రాసుకుంటూ ఉండేది ఆయన జీవి చరిత్ర రాస్తానంటూ అది కొద్దిసేపు రాసుకున్నాక వంట టైం సార్ నేను వంట చేసి పెడతాను సార్ దేవుడు లాంటి వాళ్ళు సార్ మీకు సరే వండమ్మా మెల్లిగా వంట చేయటం మొదలుపెట్టి భోజనం పెట్టేది నోట్లో పెట్టాను కదా ఈ పక్క ఈ చేతులు పడిపోయిన తర్వాత మాత్రం ఆవిడ నోట్లో పెట్టడం మొదలెట్టింది ముద్దల్లా అప్పుడు ఆయన డిసైడ్ అయ్యారు ఎస్ ఒక తల్లిలాగానో ఒక కొడుకులాగో కొడుకులాగానో లేకపోతే ఒక భర్తలాగానో చూసుకుంటూ ఉంది నన్ను అని చెప్పి పెళ్లి చేసుకుందామా అన్న ఆలోచన వచ్చింది ఆయనకి అంటే ఎన్టీఆర్ గారికే ముందు ఆలోచన ఆలోచన వచ్చింది సో ఆవిడని అడిగారు పెళ్లి చేసుకుందామా మనం అనేది అంటే నేను ఆలోచించి చెప్పాలి నేనేమి అప్పటి వరకు నిజంగానే హెల్దీ రిలేషన్ ఉండేందా సార్ హెల్దీ రిలేషన్ ఎప్పుడు హెల్దీ రిలేషన్ చివరి వరకు హెల్తీ రిలేషన్ చివరి వరకు కూడా హెల్తీ రిలేషన్ ఆ వయసు ఆయన పన్నెండు మంది పిల్లలు ఆ వయసులో ఏముంటుందమ్మా హెల్తీ రిలేషన్ కాకపోతే ఇంకేముంటాయి అన్ని అసత్య ప్రచారాలు చేయడం చేతిలో అనుకూల మీడియా ఉంది కదా అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆయన మీద ప్రచారాలు చేశారు తప్పితే ఏముంటుందమ్మా ఆ ఏజ్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన మనిషికి వేరే దురుద్దేశాలు ఏమి ఉంటాయమ్మా సో అటువంటిది ఏమి లేదు దాని మీద ఏమి అవన్నీ అసత్య ప్రచారాలు చేశారు ఆయన మీద అంటే ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకుండా జస్ట్ కథలు రా మీ బయోగ్రఫీ రాయడానికి వచ్చాను లేదంటే మీకు హెల్త్ బాగాలేదు కాబట్టి మీకు నర్సింగ్ అంతా చేస్తున్నాను అభి ఒక అభిమానురాలుగా చేస్తున్నాను లేదంటే మీకు వంట చేసి పెట్టడం నాకు బాధ అనిపించి వంట చేసి పెడుతున్నాను అన్నదానికే పెళ్లి చేసుకుంటాను అనేంత మాట ఆల్రెడీ ఒక వివాహితని అనడం అంటే అది కాస్త నమ్మసఖ్యం కాని విషయంలాగే అనిపిస్తుంది సో అసలు ఏం జరిగింది చెప్పాను కదా ఆవిడ మెల్లిమెల్లిగా వంట చేయటం ఎప్పుడైతే మొదలుపెట్టిందో ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణించడం మొదలెట్టిందో ఆ టైంలో ఒక తల్లిలాగా ఒక కొడుకులాగా ఆయనకి చేస్తున్న సేవలకి ఆయన చాలా ఇదైపోయారు ఇదైపోయి ఆయనే మీరు లక్ష్మీపార్త్ గారిని కూడా అడగచ్చు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు నన్ను దోచుకొందు వటే నన్ను దోచుకొందు వటే వన్నెల దొరసాని అనే పాటతోటి లవ్ ఎఫ్ఐఎఫ్ స్టార్ట్ చేశారు హైదరాబాద్ లక్ష్మీభారతి గారి తోటి అలా చెప్పారా ఆవిడ అడగండి ఆవిడే చెప్తుంది హైదరాబాద్ గారే చెప్పగల ఆయన లేడు కనుక చెప్పుకుంటానికి ఆవిడ అడిగితే ఆవిడ చెప్తుంది మామూలుగా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం అలా చెప్పారా అని ఎవరు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అలా చెప్పారా సార్ ఎన్టీఆర్ గారు ఆయన చెప్పారు అలాగే ఈ పాటే పాడుకునేవాళ్ళు 
వెళ్ళిద్దరు వెళ్ళిద్దరు అలాగే వాడుకునేవాళ్ళు సో దానివల్ల ఫ్యామిలీ అంతా దూరం అవుతూ వచ్చింది దానివల్ల దూరం అవుతూ వచ్చింది కొన్ని సందర్భాల్లో బాలకృష్ణ హరికృష్ణ కూడా ఆవిడ మీద చేయి చేసుకున్నారు చంద్రబాబు గారు కూడా ఇప్పుడు లక్ష్మి ఎన్టీఆర్ ట్రైలర్ లో కొడతారు కదా మా ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవే అని ఎవరో ఒక లేడీ కొడతారు కదా ఎవరు అది ఆయన కూతుళ్ళు సో ఇవన్నీ జరిగినాయి ఎన్టీఆర్ గారు ఎందుకు కొట్టారు లక్ష్మి పార్వతి గారిని అది అది తప్పు నేను మొదటి నుంచి కూడా చెప్తున్నాను అది సినిమాని హైప్ తీసుకురావడం కోసం చేసింది ఎన్టీ రామారావు గారు మానవతావా అది ఆయన మీద ఎవరో చేయి చేసుకోలేదు అది దుర్మార్గ పాలోచన అసలు ఆ కొట్టడం అనేది చూపించడం అన్నది ఎందుకంటే చంద్రబాబు బాలకృష్ణ గారికి ఒక అలవాటు ఉంది ఆయన వీరాభిమాని దండేసినా సరే చెత్త కొట్టులు కొడతాడు ఆయన ఎన్నోసార్లు ఎక్కడ హిందూపురంలో కొట్టాడు అనంతపురంలో కొట్టాడు హైదరాబాద్లో కొట్టాడు ఖమ్మంలో కొట్టాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అభిమానులు దండేస్తే చాలా కొడతా ఉంటాడు ఆయన అభిమానులు కూడా ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఇది చూపించడం వల్ల ఓహో వాళ్ళ నాన్న కూడా కొట్టేవాడు రా అందుకే వాడికి బాలకృష్ణకి అలవాటు వచ్చిందిరా అని చెప్పి ఎన్టీ రామారావు గారు బంధాం అయిపోతారు ఇప్పుడు ఆ సీన్ మాత్రం నాకు నచ్చలేదు ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ గారికి కొట్టే అలవాటు లేదు తిడతారు అది కూడా చాలా కోపం వస్తేనే తిడతారు అంతేగాని ఎప్పుడు చేయలేదు అది ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది ఆమె కడుపులో ఆమె కడుపును కానీ బిడ్డ పుడితే నాశనమే అనేది ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది సో అది అది తప్పే ఈయన హైప్ చేయడం కోసం అవన్నీ ఈనాడు పేపర్ కొన్ని నేను కాదు రాసింది నేను చెప్పేది కాదు నేను చెప్పేది కాదు ఇది ఈనాడు పేపర్ పదకొండు తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు తిరుపతి ఎడిషన్ ఇది ఏమన్నది ఇందులో లక్ష్మీ పార్వతి అంగీకరిస్తేనే అర్ధాంగిక స్వీకరిస్తా భారీ బహిరంగ సభ ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారు ఆ బహిరంగ సభలో తిరుపతిలో ఆ బహిరంగ సభలో నేను చదివి వినిపిస్తాను పాపం చంద్రబాబు గారికో ఆయన అనుకూల మీడియాకో గుర్తు చేస్తాను మేజర్ చంద్రకాంత్ చిత్రం షూటింగ్ సమయంలో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న తనకు అనన్య సామాన్యమైన సేవలు చేసి కాపాడిన లక్ష్మీ పార్వతిని ఆమె అంగీకరిస్తేనే నేటి నుంచి ప్రజలు అభిమానుల సమక్షంలో అర్ధాంగిక స్వీకరిస్తానని తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత ఎన్టీ రామారావు విస్పష్ట ప్రకటన చేశారు తిరుపతిలోని నెహ్రూ మున్సిపల్ హై స్కూల్ గ్రౌండ్స్లో రాత్రి జరిగిన మేజర్ చంద్రకాంత్ విజయోత్సవ సభలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ ఈ చిత్రం కోసం తాను ఎంత కష్టపడింది వివరిస్తూ ఈ ప్రకటన చేయడంలో సభాస్థలిలోని అశేష ప్రజానీకం వేదిక పైన ఉన్న సినీ రంగ ప్రముఖులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు తొలుత ఆయన ఉపన్యాసాన్ని తాను సినీ రంగానికి రాకముందు దర్శకుడు పుల్లయ్య తనను ఎలా బతిమలాడింది ఆ తర్వాత తాను ఎలా సినీ రంగ ప్రవేశం అంచెలంచలేదుగా ఎదిగింది వివరిస్తూ తను ఉజ్వల జీవితానికి తోడ్పాటునిచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యానని మూడు సార్లు గొండుపోటు వచ్చిందని చెప్పారు ఈ సంగతి మోహన్ బాబు కూడా నేను చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మూడోసారి గుండుపాటు వచ్చినప్పుడు బతికిన వ్యక్తి ఒక్క డాక్టర్ ఎన్టీ రామారేవే అని డాక్టర్లు సైతం ఆశ్చర్యపోయారు తనకు ఇన్నిసార్లు ఇంత భారీ విపత్తు సంభవించినా బతికి బయటపడటానికి ఓ అజ్ఞాత వ్యక్తి చేసిన ఓ అజ్ఞాత వ్యక్తి చేసిన చర్యలు కారణమని ఆ వ్యక్తి తన ఆత్మగత పుస్తకాలలో రాయడానికి వచ్చిన లక్ష్మీ పార్వతి అనే గుర్తించానని ఆ లక్ష్మీ పార్వతిని మీ ముందే ఉన్నది ఆమెను మీకు పరిచయం చేస్తాను మీ అందరూ అంగీకరిస్తే ఆమెను వివాహం చేసుకుంటాను నేను మనిషినే నాకు ప్రేమ వాత్సల్యం అభిమానం ఉన్నాయి పశువుని కాదు నేను రాసిన పదాలే నేను చదువుతున్నాను నేను పశువును కాదు ఏమీ ఉండకపోవడానికి అంటూ ఇంత చేసిన ఆ మహావ్యక్తి ఏమిచ్చి రుణం తీసుకోవాలో అర్థం కాలేదు అంత సేవ చేసింది నాకు బాగా ఆలోచించే నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు మీ అందరి ముందు ప్రకటిస్తున్నాను ఆమె అంగీకరిస్తే నేటి నుంచే మీ అందరి సమక్షంలోనే 
ఆమెను అర్థాంకిగా స్వీకరిస్తున్నాను మీ ఆశీర్వాదాలు మా ఇద్దరికీ కావాలి అని ఆవేశపూర్వితంగా ఆయన మైకులకి కొద్ది దూరం గిరాట్ వేసి వెచ్చి వేదిక అంచున నిలబడి చేతులు తిప్పుతూ సామాజిక బాధ్యతగా ఉన్న నేను ఏం చేయాలో మీరే చెప్పండి మీ నిర్ణయాన్ని కూడా నేను ఆచరిస్తాను అని కొద్ది క్షణాలు అర్థం కాకుండా తీవ్ర స్వరంతో మాట్లాడారు ఆయన తనకు శుశ్రూషలు చేసినటువంటి లక్ష్మి మీ ఎదురుగా ఉంది చూడండి అనగానే ఆశ్చర్యపోయింది జనం కుర్చీలు ఎక్కి ఆమె వైపు చూస్తుండగానే ఎన్టీఆర్ ఈ ప్రకటన చేయడంతో కొద్ది క్షణాలు ఎక్కడ చూసినా ఆశ్చర్యాలే వ్యక్తమయ్యాయి రామారావు గారు మైక్ వదిలి ముందుకు వచ్చి ఆవేశపూర్వకంగా మాట్లాడుతుండగా మోహన్ బాబు మరో ఇద్దరు ఆయనకు సర్ది చెప్పి రెండో వ్యక్తిని నేను సర్ది చెప్పి తిరిగి మైక్ వద్దకు తీసుకెళ్లారు అనంతరం ఆయన కొద్ది క్షణాల్లో అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పి ఉపన్యాసం ముగించారు మోహన్ బాబు ము ప్రసంగిస్తుండగా ఎన్టీ రామారావు గారు మరోసారి మైక్ వద్దకు వచ్చేసారు మోహన్ బాబు రామారావు గారు మాట్లాడబోతుండగా మోహన్ బాబు ఆయన వద్దకు వచ్చారు ఇంతలో జనం ఎన్టీఆర్ను చూసి పెద్దగా కేకలు వేస్తుండగా మోహన్ బాబు వారిని ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరారు రామారావు మాట్లాడే ముందు మోహన్ బాబు ఆయనకు కొంచెం పక్కకి తీసుకెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడిని కూడా పిలిపించి ఏదో మాట్లాడదాం అన్నారు కొద్ది నిమిషాల పాటు ఈ ముగ్గురు వేదికపై మాట్లాడుకున్న తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు రొసరొసలు ఆడుతూ సీట్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నారు మోహన్ బాబు పక్కన ఉండగా పది నిమిషాలు కళారంగం గురించి మాట్లాడి చివరి క్షణాల్లో లక్ష్మీ పార్వతిని వేదిక మీదకి పిలిచి మెళ్ళో దండ వేశారు జరిగింది ఇది నేనేమో నా పదాలు చెప్తున్నానా నాదండ్ల భాస్కర్ రావు గారు ఇది చెప్పారా ఆవిడని నా కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసమో లేకపోతే ఆవిడ తన కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసమో వివాహం చేసుకున్నామని చెప్పారా ఎందుకు ఈ దుష్ప్రచారాలు చేస్తారు ఆయన ఆత్మ క్షోభించింది అటువంటి వ్యక్తిని ఎంటరామారావు గారి ఆత్మకి ఇటువంటి క్షోభ కలిగించినటువంటిది కుటుంబం ఆయింది కథానాయకుడు మహానాయకుడు అర్థాంతరంగా ముగిసింది ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితం అర్థాంతరంగానే ముగిసింది ఆ సినిమా రెండు సినిమాల్లో ఏమీ చూపించలేదు ఎనభై నాలుగు వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది కూడా చూపించలేదు ఆ సినిమాల్లో సో ఆవిడిని ఒక బూచిగా చూపించడం మొదలెట్టి కుటుంబాన్ని దూరం చేసేసాడు ఫస్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకుల్ని కూతుళ్ళని అల్లుళ్ళని అందరిని మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయిపోదాం లేదంటే పొరపాటున లక్ష్మీ పార్వతం చేస్తాడు అని ఆవిడ్ని పక్కకి జరిపేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం తట్టి ఎమ్మెల్యేలను అందరినీ కూడగొట్టడం మొదలెట్టేశాడు అలాగే మేము వెంటరామారావు గారు ప్రజల వద్దకు పాలన అని ఒకటి పెట్టారు అప్పుడు విజయనగరం శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం మూడు జిల్లాల పర్యటనకి వెళ్ళాం నువ్వు ఆ పర్యటనకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు అమెరికాలో పర్యటనకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమో నాదండ భాస్కర్ రావు గారు వెంటరామారావు గారికి ఉద్వాసన పలికారు విజయనగరంలో ప్రజల వద్దకు పాలనకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమో చంద్రబాబు గారు ఉద్వాసన పలికారు మావగారికి సో తోడు ఉంటూ వెన్నుపోటు పోటు చేశాడు ఈయన సో దాన్ని వెన్నుపోటు అనే పదం ఈయనకి ఆస్వాదించారు ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ అన్న పదాన్ని అక్కడ ఆస్వాదించారు ప్రజలు 